programma, ovvero sia... Eh, devo dire che sì, quest'anno è stato un Masterchef eh, anche un po' diverso, e eh, eh, ci cioè abbiamo voluto raccontare anche un po' lo spiccato italiano, anche un po' l'italianità, il personaggio, un po' la macchetta che abbiamo trovato e il punto tutto il resto è venuto da solo, no? hanno cucinato, secondo me quest'anno hanno cucinato bene, però hanno, eh, a livello gastronomico penso che abbiano eh, cucinato un po' più sul tradizionale e un po' meno sull'estremismo gastronomico, questo un po' eh, si è visto, poi qualcuno, eh, di fatto se vediamo tra i finalisti, gastronomicamente parlando c'è cioè un estremista, eh, sei d'accordo Carlo? che è Federico, c'è Almo che è un po' diciamo sulla tradizione e Enrica è un po' un mix da una parte e dall'altra. Carlo sta stava preparando un discorso sulla scia prepa. La scia è una grande attrice. No, dicevo che la cida è esattamente quello che avete visto, un po', un po deportante, un po' si allargava, cercava sempre un po' di, di trovare il modo per piangere, noi ovviamente gli adesso arrivavamo sul piatto d'argento perché ovviamente il nostro lavoro però era un personaggio che veramente ha diviso un po' le, 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 tra guelfi e pipellini un po' come nella storia per cui sono personaggi che aiutano sicuramente fanno capire la potenzialità di questo programma e anche una piccola crescita c'è stata sua anche quando c'è stata la pasticceria che lei, insomma, tutti pensavamo che fosse spacciata alla fine se ne trovate egregiamente per cui poi alla fine aveva tanta grinta, tanta determinazione e che ha permesso di arrivare, insomma, molto molto in grande Il forno funziona in tutto il mondo perché? Perché è leale, stiamo lì per 4 mesi, 18 ore al giorno con questi concorrenti e quello che vede il spettatore a casa succede, non è niente finto, non, non è niente creato. Tutto che succede, succede in tempo reale, e ci vuole tanto impegno per stare lì e seguire tutti questi provi un giorno dopo l'altro di lanciare. Io penso che anche i Rashid e l'Aberto, tutti questi caratteri, raccontano un po' la storia vostra, italiana, perché tramite Masterchef, non è, è una gara che sicuramente per trovare il miglior copo nucleare in Italia, ma anche il nostro compito, secondo me, io lo vedo così, è di raccontare la vostra tradizione culinaria da Sicilia fino a Alto Adige, di trovare delle storie, dei racconti, delle persone che cucinano la loro tradizione, tradizione dei loro prodotti, delle loro storie personali che vengono messe messo in schema. E questi, perché i concorrenti sono i veri star di questo programma, e, e il pubblico si è affettuto con queste persone tramite questi racconti e tramite la cucina, dove la cucina diventa una carta, diventa uno strumento comunicativo. E quello secondo me se sono arrivati qui sono i tre più bravi, per cui se la giocheranno fino in fondo. Poi a me piaceva particolarmente Alberto o Salvatore, però voglio dire che se non ce la fanno non riescono, per questo non ci sono delle prove da superare. Alla fine è anche insomma, una gara, alla fine, credo, perché poi non deve essere solamente una gara, è solamente un modo per decretare un vincitore, ma poi il percorso eh, lo fanno tutti quanti assieme, non è che sia una cosa separata.